എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വിക്ടോറിയൻ പീരീഡിലേക്ക് നമ്മളുടെ പഠനത്തെ അല്പം കൂടി ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വിക്ടോറിയൻ പീരീഡ് കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം ക്യൂൺ വിക്ടോറിയയുടെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സോഷ്യൽ ലൈഫ് എങ്ങനെ വുമൻസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എങ്ങനെ ലേബർ സിറ്റുവേഷൻ അവർക്ക് തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ള മേഖലയിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന സാധ്യതകൾ സാഹചര്യങ്ങൾ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയതാണ് ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം റിലീജിയനാണ് റിലീജിയൻ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും റിജിഡായിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ കോൺട്രാക്റ്റാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റിലീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റിലീജിയന് ഒരു കാരണവശാലും ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്താനോ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറയ്ക്കാനോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സാധിക്കില്ല അപ്പം ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയൻ ഇത്രമേൽ താല്പര്യത്തോടു കൂടി കണക്കാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു വലിയ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രകൃതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങളോ നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള അവരുടെ സാമ്പത്തിക സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള മാറ്റമല്ല മറിച്ച് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തന്നെ അടിസ്ഥാനം അടിത്തറ എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബേസിക് നമ്മൾ ഈ ആണിക്കല്ല് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന പോലത്തെ വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗത്ത് വലിയൊരു അടി കിട്ടുകയാണ് ആ കിട്ടിയ അടി വളരെ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് കാരണം അതത്രയും വലിയൊരു കാര്യമാണ് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് തള്ളിക്കളയാനോ അത് കുഴപ്പമില്ല അത് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ നീക്കി നിർത്താനോ കഴിയാൻ പറ്റാതെ പോയ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തൽ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആരാണ് കുഴപ്പക്കാരൻ എന്നും അറിയാം ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒക്കെ കാരണക്കാരൻ ചാൾസ് ഡാർവിനാണ് ഡാർവിൻ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഡാർവിൻ ചെയ്തത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പുസ്തകം എഴുതി ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഒറിജിൻ ഉത്ഭവം എവിടെ നിന്ന് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് റിലീജിയനെ ബാധിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ എന്താണ് വിഷയമുള്ളത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാകത്തക്ക രീതിയിൽ ഒന്നും തന്നെ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നം അതിനകത്ത് ഒളിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം യാഥാർത്ഥ്യത്തെ നമുക്ക് ഒരു കാരണവശാലും മാറ്റി നിർത്താൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഒരു സാധ്യതയുള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞ വളരെ വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്താ സർവൈവൽ ഓഫ് ഫിറ്റസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്നു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായി ആൾക്കാർ കുറേ പേര് നീന്തി നീന്തി ഏതെങ്കിലും സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നു നേരെ മറിച്ച് നീന്തലറിയാത്ത ഞാൻ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ പെട്ടുപോയി ഒഴുക്കിനെതിരെ പോയിട്ട് ഒഴുക്കിൻ്റെ ഒപ്പം നീന്താൻ പോലും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കുറേ കൈയും കാലക്കിട്ടടിക്കും രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പൊന്തി വരും പിന്നെ പൊന്തി വരില്ല പിന്നെ കുറേ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊന്തി വരും ആണല്ലോ നാച്ചുറലി സംഭവിക്കുക ഇതാണ് 
പല ജീവജാലങ്ങളും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണമെന്നാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നീന്താനറിയോ രക്ഷപ്പെട്ടോളും നിങ്ങൾ നിലനിൽക്കും അറിയില്ലേ നിങ്ങൾ ഇതോടുകൂടി അവസാനിക്കും അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ സർവൈവൽ തിയറി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് അയാൾ ചർച്ച ചെയ്യും ഇനി എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ റിലീജിയൻ എന്താണ് കുഴപ്പം ആ റിലീജിയനുള്ള കുഴപ്പം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പുസ്തകമായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ നിയമം എന്ന പേരിലും മറ്റൊരു പുസ്തകം പഴയ നിയമം എന്ന പേരിലുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ എങ്ങനെ പഴയ നിയമം എങ്ങനെ പുതിയ നിയമം എന്നുള്ള വേർതിരിവുണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിന് മുൻപുള്ളത് പഴയ നിയമവും ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാലഘട്ടം മുതലുള്ളത് പുതിയ നിയമം കാരണം ക്രിസ്തു ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് ഒപ്പം തന്നെ ഒരു റിലീജിയസ് പേഴ്സണാണ് ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തുവിനുള്ള പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാൻ സഹായിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ബി സി എ ഡി ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ആണോ പലപ്പോഴും തെറ്റി പറയുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് അല്ല ക്രിസ്തു മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നതായിട്ട് ബൈബിൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈബിൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം ക്രിസ്തു ജനിച്ച് ക്രിസ്തു മരിക്കുന്ന വരെയുള്ള മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം സോ ക്രിസ്തുവിന് മുൻപ് ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബി സി കാലഘട്ടം ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ളതാണ് ആ കാലഘട്ടം അവസാനിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു എന്ന് ജനിക്കുന്നു അന്ന് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് ആണെങ്കിൽ പിന്നീടുള്ള മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്താതെ പോകും അപ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് അല്ല അന്ന ഡൊമൈൻ ആണ് എ ഡി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ മാതാവായിട്ടുള്ള മേരിയാണ് ഡൊമൈൻ മീൻസ് ജനനം മേരി ജനിപ്പിച്ചവൻ അല്ലെങ്കിൽ മേരിയിൽ നിന്ന് ജന്മമെടുത്തവൻ വിച്ച് മീൻസ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം അപ്പോൾ ജനനം തൊട്ടുള്ള കാലഘട്ടമാണ് എണ്ണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം നഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത് എന്ന് ഇനി പറയരുത് ബിഫോർ ക്രൈസ്റ്റും ആഫ്റ്റർ ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അന്ന ഡൊമൈൻ ക്രിസ്തു ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടം ഇതാണ് ചരിത്രത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനുള്ള പ്രാധാന്യം ചരിത്രത്തെ രണ്ടാക്കി മുറിച്ചു റിലീജിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ഒരു ബിലീഫാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വാസമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് റോമൻ കാത്തലിസത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് ദൈവമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് ദൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയുണ്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഹെവനിലുള്ളത് ഹെവനിലുള്ള ഈ സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്കുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ യാത്രയാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം ഈ യാത്രയിൽ അവൻ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ തെറ്റ് കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു സ്വന്തം മകനെ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു പക്ഷേ ഇവിടെ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളുടെ ഒരു ആഴം മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നവർ ക്രിസ്തുവിനെ പിടിച്ച് കുരിശിൽ തറച്ച് കൊന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വിശ്വാസപ്രകാരം ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് മരിച്ചത് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരുടെ പാപങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായിട്ട് പിതാവിൻ്റെ മുൻപിൽ സ്വയം കുരിശ് മരണം ഏറ്റുവാങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് സോ ക്രിസ്തുവിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ തലമുറയാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ വിശ്വാസം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനാണ് മാർപ്പാപ്പ കർദിനാള് 
ഓരോ വൈദികരും അപ്പം ഈ വൈദികരെ ദൈവതുല്യരായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണ് ഇവിടെ സ്വതവെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുൾപ്പെടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് ഡാർവിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഡാർവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് ഇത്ര വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബൈബിളിന് രണ്ട് പുസ്തകമാണുള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തേത് പഴയ നിയമവും രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം പുതിയ നിയമമാണ് ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ഈ തിയറിക്ക് തെറ്റു പറ്റിയത് എന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് വാചകങ്ങൾ ഞാൻ പഴയ നിയമത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കേൾപ്പിക്കുകയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ജോബുണ്ട് ജർമിയുണ്ട് ഏശയുണ്ട് ഏലീശയുണ്ട് ഉൽപ്പത്തിയുണ്ട് പുറപ്പാടുണ്ട് വെളിപാടുണ്ട് സങ്കീർത്തനമുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല പേരുകളിൽ പുസ്തകം അറിയപ്പെടും ഓരോന്നും പല പല പെക്യൂലിയർ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക പക്ഷെ ബൈബിൾ തുറന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ കാണുന്ന പുസ്തകം ജെനിസിസ് എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയും ഉൽപ്പത്തി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഭൂമിയുടെ തുടക്കം എങ്ങനെ ആരിൽ നിന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം വിവരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് വായിക്കുകയാണ് ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ആദ്യയിൽ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമി രൂപരഹിതവും ശൂന്യവും ആഴത്തിന് മുകളിൽ അന്ധകാരം വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം വെള്ളത്തിനു മീതെ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവം അരുൾ ചെയ്തു വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ വെളിച്ചം ഉണ്ടായി വെളിച്ചം നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു അവിടുന്ന് വെളിച്ചത്തെ ഇരുളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചു വെളിച്ചത്തിന് പകലെന്നും ഇരുട്ടിനെ രാത്രിയെന്നും പേരിട്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി ഒന്നാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരുൾ ചെയ്തു ജലമധ്യത്തിൽ ഒരു വിധാനമുണ്ടാകട്ടെ അത് ജലത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കട്ടെ ദൈവം വിധാനമുണ്ടാക്കുകയും അതിന് താഴെയുള്ള ജലത്തെ മുകളിലുള്ള ജലത്തിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്രകാരം സംഭവിച്ചു വിധാനത്തിനവിടുന്ന് ആകാശമെന്ന് പേരിട്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി രണ്ടാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരുൾ ചെയ്തു ആകാശത്തിന് കീഴിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം ഒരിടത്ത് ഒന്നിച്ചു കൂടട്ടെ കര പ്രത്യക്ഷപ്പെടട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കരയ്ക്ക് ഭൂമിയെന്നും ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ജലത്തിന് കടലെന്നും ദൈവം പേരിട്ടു അത് നല്ലതെന്ന് അവിടുന്ന് കണ്ടു ദൈവം അരുൾ ചെയ്തു ഭൂമി എല്ലാ തരം ഹരിത സസ്യങ്ങളും ധാന്യച്ചെടികളും വിത്തുകൾ കൊള്ളുന്ന ഫലങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങളും മുളപ്പിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഭൂമി എല്ലാ തരം ഹരിത സസ്യങ്ങളും ധാന്യച്ചെടികളും വിത്തുള്ള ഫലങ്ങളോടുകൂടിയ വൃക്ഷങ്ങളും മുളപ്പിച്ചു അവനത് നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി മൂന്നാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരുൾ ചെയ്തു രാവും പകലും വേർതിരിക്കാൻ ആകാശവിധാനത്തിൽ പ്രകാശങ്ങളുണ്ടാവട്ടെ അവർ ഋതുക്കളും ദിനങ്ങളും വർഷങ്ങളും കുറിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളായിരിക്കട്ടെ ഭൂമിയിൽ പ്രകാശം ചൊരിയാൻ വേണ്ടി അവ ആകാശവിധാനത്തിൽ ദീപങ്ങളായി നിലനിൽക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ദൈവം രണ്ട് മഹാദ്വീപുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു പകലിനെ നയിക്കാൻ വലുത് രാത്രിയെ നയിക്കാൻ ചെറുത് നക്ഷത്രങ്ങളെയും അവിടുന്ന് സൃഷ്ടിച്ചു ഭൂമിയിൽ പ്രകാശം ചൊരിയാനും രാവിനെയും പകലിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനും വെളിച്ചത്തെ ഇരുളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കാനും ദൈവം അവയെ ആകാശവിധാനത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു അത് നല്ലതെന്ന് ദൈവം കണ്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി നാലാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരുൾ ചെയ്തു വെള്ളം ജീവജാലങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കട്ടെ പക്ഷികൾ ഭൂമിക്ക് മീതെ ആകാശവിധാനത്തിൽ പറക്കട്ടെ അങ്ങനെ ദൈവം ഭീമാകാരങ്ങളായ ജലജന്തുക്കളെയും കടലിൽ പറ്റം ചേർന്ന് ചരിക്കുന്ന സകലവിധ ജീവികളെയും എല്ലാത്തരം പക്ഷികളെയും സൃഷ്ടിച്ചു അവ നല്ലതെന്ന് അവിടുന്ന് കണ്ടു 
ദൈവം അവയെ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സമൃദ്ധമായി പെരുകി കടലിൽ നിറയുവിൻ പക്ഷികൾ ഭൂമിയിൽ പെരുകട്ടെ സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി അഞ്ചാം ദിവസം ദൈവം വീണ്ടും അരുൾ ചെയ്തു ഭൂമി എല്ലാ തരം ജീവജാലങ്ങളെയും കന്നുകാലികൾ ഇഴജന്തുക്കൾ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെ പുറപ്പെടുവിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ ദൈവം എല്ലാ ഇനം കാട്ടുമൃഗങ്ങളെയും കന്നുകാലികളെയും ഇഴജന്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചു അവ നല്ലതെന്ന് അവിടെ നിന്ന് കണ്ടു ദൈവം വീണ്ടും അരുൾ ചെയ്തു നമുക്ക് നമ്മുടെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കാം അവർക്ക് കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളും ആകാശത്തിലെ പറവകളും നാൽക്കാലികളുടെയും ഭൂമി മുഴുവൻ്റെയും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന സർവജീവികളുടെയും മേൽ ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ദൈവം തൻ്റെ ചായയിൽ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയിൽ അവിടെ നവനെ സൃഷ്ടിച്ചു സ്ത്രീയും പുരുഷനുമായി അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവം ഇവരെ ഇങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു സന്താന പുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകുവിൻ ഭൂമിയിൽ നിറഞ്ഞ് അതിനെ കീഴടക്കുവിൻ കടലിലെ മത്സ്യങ്ങളെയും ആകാശത്തിലെ പറവകളെയും ഭൂമിയിൽ ചരിക്കുന്ന സകല ജീവികളുടെയും മേൽ നിങ്ങൾക്ക് ആധിപത്യം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ദൈവം അരുൾ ചെയ്തു ഭൂമുഖത്തുള്ള ധാന്യം വിളയുന്ന എല്ലാ ചെടികളും വിത്തുകൾ കൊള്ളുന്ന പഴങ്ങൾ കായ്ക്കുന്ന എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിനായി നൽകുന്നു ഭൂമിയിലെ മൃഗങ്ങളും ആകാശത്തിലെ എല്ലാ പറവകളും ഇഴജന്തുക്കളും ജീവശ്വാസമുള്ള സലതിന് സകലതിനും ആഹാരമായി ഹരിത സസ്യങ്ങൾ ഞാൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു താൻ സൃഷ്ടിച്ചതെല്ലാം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവം കണ്ടു സന്ധ്യയായി പ്രഭാതമായി ആറാം ദിവസം ഇത്രയും ഞാൻ വായിച്ചത് മുഴുവൻ ഹോളി ബൈബിളിലെ ആദ്യ പുസ്തകമായ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് സൃഷ്ടികർമ്മം ദൈവം നടത്തിയതാണ് ഒന്നും സ്വമേധയ ഉണ്ടായതല്ല എല്ലാത്തിനെയും ദൈവം നമുക്കായി സൃഷ്ടിച്ച് തന്നതാണ് ഈ തിയറിക്ക് മേലുള്ള കനത്ത പ്രഹരമാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഡാർവിൻ്റെ തിയറി ഓഫ് എവല്യൂഷൻ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ഇനി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ചേഞ്ചസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ബൈ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ദ എമർജൻസ് ഓഫ് ന്യൂ സയൻറ്റിഫിക് ഐഡിയോളജീസ് പ്ലേഡ് എ ക്രൂഷ്യൽ റോൾ ഇൻ ചാലഞ്ചിങ് ദി ഓൾഡ് റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ് ആൻഡ് സൂപ്പർസ്റ്റീഷ്യൻസ് വിച്ച് ഹാഡ് എ deep impact on the lives of the people for many years one of the reasons that attributed to the absent in religious belief was the fact that owing the industrial development in the country the number of people who pursued education increased also the rise of the industries provided provided for job opportunities for many people who left their agricultural job and came to cities for work with the advent of technology communication became easier and even traveling was no longer an uphill task the development provided material comfort to the people who slowly drifted away from religion and spirituality all these changes had a deep impact on the society as a whole the victorians before the industrialization era did not even know that any life existed beyond their farming occupation or as a matter of fact outside their small hamlets people had now starting prioritizing their work and wanted to be free from the kind of lifestyle they had in a small counties and ventured out to different cities in pursuit of a better life after the industrial growth there was hardly any people left who wanted to become priest or ministers as most choose to do business and scientific work it was during this period that the church lost its authority and power 
over the people because of the new industrial and scientific development. Now, the three things we have done is the industrial revolution in the Samuhatthile. We have done this by the way. The industrial revolution is the most important part of the city. The most important part of the city is the most important part of the city. This is the industrial revolution. This industrial revolution is the most important part of the city. We have done the most important part of the city in the first class. Anda juga pernah dengar tentang. Orang setabat yang satu factory yang dahulu, factory itu cuti lihat orang tuan de, sekolah gel, atau boleh tuan de transportation facilities, ceri-ceri stationery sahaja orang beli kena kata gel, macam pelajar yang kita mula kita awasnya mai turun la, benda-benda kita beli kena shop gel. Ingin tu orang ini orang ini develop ini develop ini, awal satu particular company kita cuti mula area. Oru valiya development ini baga mai terdiri. Apo atter til city galan daavan thodangye po palerum agricultural field to biyo biche mere city leke migrati anai thodangye. E migration e oru thadai da endada valare atti avishamai. Endina ana migration e thadai da endada. Gramo pradeshangal illa da ayal sambavi kyan po ogendada valare variyo oru food shortage jan. Karena gramang ini adalah agricultural. Agricultural ini nahl, semua daripada itu adalah food supply ini kum. Adi sambawi kaya diri kian berdiri tan. Walau ada large scale ini adalah massive itu adalah migrationnya. Tada ini dah nolur seramam, nada tin oki. Paksa itu, purna item adi nde parisamap ti lekik ti kian itu beti le. Karena, algal apapun better lifestyle ni ane agresif. A better lifestyle ni berendi, nila nila kuna, wewasta bidam ayat tulah megalagalil ni num, awerre, kudel saugere pertama ayat tulah megalagalil lekum, jiwida riidi galil lekum, todil megalagalil lekum, check care na ayat tu tori. Idenya tadah ni nurut ayat nuwara ini tu possible ayat tulah rekaiu ella, enggilum, walare seramagaram ayat, adinu berendi tulah paris seramangal, nada ti noki. Paksa adu num tanne. Jenengalah terpati peraturan ini di lalai illa yang dalam tu guna ane, awalnya migrasi ni tadai dan kerja ada boleh. Apa alkara ke city lekik marnu, jiwida malpan gudi, uru ash push life lekik, wadi marnu, awalnya jiwida sahajiri marnu, karena m kaya lepa isak udalan daun bol, adine sericitu lama matengal, nampal nampal ta lifestyle il kondu ber. A kondu mana matengal eh? Ulk kondu kondu jiwikan. England leh jangan leh tayar aau game, awer eh adunyu endi padik ki game cah idu endal leh dana. Etu malia benefit ayat ekana kaknu. Hidat to science had not become into conflict with religion. Now, however, it appeared that scientific thought was leading men to doubt the literal truth of the Bible. Adu beri religionum, sainsum, orang di sini orang boleh yatra iger. Paksa, sila pudia kandat telegal. Bible inde, seriye, chodim cegim, ad chodinggal okkatanne, Bible inde im, Christianity inde im, nila nilpina tanne badi kena daritelek ye, pogi game cedu. Scientific growth in England during the Victorian period. Was a major reason why questions were raised against the religious ideology. The controversy arose over the problem of evolution. Scientists had long observed the fact of the variation of species and had tried to account for them. Apa aditya kala kita tulen um valiya korpo ila the munno tu poirni viswasatile oru matam varan karna mai tirnu the. Sains itu jodih kena cahaya jodih engal ke, kritya mai itu la marubadi nalgan Bible ini karya ada berina ur sahaja. Alangkah le endu gunda ani deh endu jodih cahal, adi ingane ane sambohi cahal endu parayan Bible ini karya ada mana pol, alangkah adi ni jodih cie ane dorangi, adi num seri allah enna beri, viswasi kena itu padie padie, adur karnamai tiurun. 
the Lamarck had suggested that the length of the giraffe's neck was due to the fact that animals have lived for long ages on the foliage of the high trees. Similar is the special characteristics of other animals also. It was also well known that the process of creation was both long and complex and the science of geology threw some light on this process. Sir Charles Lyell in his principle of geology proved from the record of the rocks that the fossils of certain animals were millions of years old. Now, the question is, the science and technology is not the same as the human being. The human being is the same as the human being. The human being is the same as the human being. The human being is the same as the human being. The human being is the same as the human being. Anggalah Jungle Book kan tu barang ini tu sinema kan datang dari. Alangkah lah buku agama aja datang dari. Adil khati lagi perut boleh tu kuti. Enggane khati le jiwi gelu mai tu tadamian prabi kini tu nolan story. Awan tu samsara riidi ayam. Awan cehiinna pravarti gel. Awan kandin tu mumbil kandu tu korang je inu dum. Kari di je inu dum. Puli je inu tu kawan kandu tu. A kanda kari enggalah ya ana awan. Recreate juga anak itu seramik itu. Automatically, awan kayu gu tiru nak kandang orang. Karena awan dekat ni ni pun bilai, lawu kayu gu tiru nak kandang orang. Ini dah ni awan berarti masalah. Dah ibu melalui semua situ yang dengan amal ulipat tiru pun setelah itu pun aichi lalu. Paksa berita sains itu juga ikhyan. Enggaknya awan dah ibu tetapi melalui semua situ yang amat itu. Abang orang dengan giraffe itu dah arah nampar ni terang. Giraffe ni kalit ini dengan orang ni terang ni kalam. Adanya Darwin baru ini rumah berdiri. Giraffe itu amat sedih kerana itu, walaupun pala buih sama malah tak, walaupun dry ya itu lah, undum kai kiki game, puk game je ya tak, urib bumi lan. Apa abad bumi ini tu undum giraffe ni kita ni lah. Abad ni kita ni lah, walaupun ujar itu lah marang ni ni nan. Apa itu kadi kian berindi, maximum try je itu try je itu tak ane, giraffe ni kadi ini terus ni kalau macam mana ane, Charles Darwin. Parayaan itu seramik itu. Apa sahaja jenis mana orang manusia ni, rupa til, macam macam itu, mana ada palace industry alam, parah nyonya diri kita. Adine abis cari terutama yang lalak kuku beri kita, adine abis kuku beri kita, religion il, parah nyeri kita, dewa mana alam susut cerita, adit tetapi anu mesti tabi cerita kanai itu beri seramik nyonya diri kita. One person responsible for shaking the religious belief was Charles Darwin. The Victorian era naturalist Darwin in his book The Origin of Species had profounded the theory that man had evolved just like any other species and was not a separate creature as was a common belief. Nila Nilkunna Vishwasatil Parayana Bole Manishin the Ivan Daki Pudhiyuru Kandipudutu Onnu Alla Alangil Pudhiyuru Srishti Alla Semua jiwa jalan kita mundai, anda tu boleh tanya ane manusia ni, ruba andram sambawi cipta, parinama sambawi cipta ane, inda kanan na wasteila aida na ane Darwin parain. Darwin further said that man had evolved through the process of natural selection, which was in response to the environment around him and his pursuit for pleasure. He said certain species evolved by the survival of the fittest. He explained the theory by taking the example of giraffe. Darwin argued that the giraffe had survived in the struggle for the existence because its ancestors had lived in the barren land where only the animal with the longest neck had been able to get any food. If the barren land is not a giraffe, it is not a giraffe. It is not a giraffe. Height silaik ye, atau naik itu macam. Ini height silaik ye, atau naik di tanah jiraf ini ni elam mula nakkan dah itu. Ada jiraf itu annye indaki edt itu de, ane ane ane, nama kita Charles Darwin parin. Apa dem parin ini dulu selection an, selection process an. Nada, ibu da bumi le, 
ഒരു ശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരം ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ സർവൈവ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു റൂമിൽ പർട്ടിക്കുലർ മുറിയിൽ ഒരാളെ അടച്ചിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ അടച്ചിട്ടു ഒരു കാറ്റും വെളിച്ചവും കിടക്കാത്ത മുറി ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം മൂന്നാളും സർവൈവ് ചെയ്യും മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ശ്വാസം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ കപ്പാസിറ്റിയാണ് എനിക്ക് എത്ര നേരം ശ്വാസം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് എത്ര നേരം വെള്ളമില്ലാതെ പറ്റും എനിക്ക് എത്ര നേരം മറ്റാരെയും കാണാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു കുറേ സ്പീഷ്യസ് കുറേ ജീവജാലങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാണ്ടായി പോയിട്ടുണ്ട് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാതെ പക്ഷെ മനുഷ്യൻ നിലനിന്നു അവനവൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജിയോഗ്രഫിക്കനുസരിച്ച് മാറ്റം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ നാളെ പോയിട്ട് ഹിമാലയൻ പർവ്വത നിരകളിൽ ജീവിത രീതിയുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങും ഇതാണ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരും അവരാർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാഹചര്യവുമായിട്ട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ദ ഫോർ ടൺ ടു ദ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ദി സ്പെക്യുലിയർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ടു ഇറ്റ്സ് ഡിസൻസ് ഹു ട്രാൻസ് അതർവൈസ് വിൽ പെരിഷ് ദിസ് ഇസ് ദ തിയറി ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ ദിസ് വെരി ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പുട്ട് ഫോർത്ത് ബൈ ഡാർവിൻ ഷോക്ക്ഡ് മെനി ആസ് ഇറ്റ്സ് ചാലഞ്ച് ദ വെരി ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ദയർ ബിലീഫ് which had been passed to them through generation his theory of human evolution completely altered understanding of the natural world challenging the literal truth of the bible and the nature of christian belief ottadiki nala ninnirunna vishwasathe charles darwin marichittu അതുവരെ ദൈവം എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ തരുന്നത് ദൈവമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ചായയിലും രൂപത്തിലുമാണ് മനുഷ്യന് രൂപം നൽകിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ച ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി തെറ്റാണെന്ന് ചാൾസ് ഡാർവിൻ വാദിച്ചു ഡാർവിൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ മെമ്പറാട്ടോ ക്രിസ്ത്യൻ മെമ്പറാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ അല്ല ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എവല്യൂഷനാണ് ഒരു പൂമ്പാറ്റ ആദ്യം ഒരു പ്രാണിയായിട്ട് ജനിക്കുന്നു ആ പ്രാണിയിൽ നിന്ന് അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നു എനിക്ക് പറക്കാൻ കഴിയണം എങ്കിൽ മാത്രമേ പരാഗണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ എനിക്ക് സഹായിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് പൂമ്പൊടിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പൂവിൽ നിന്ന് തേൻ കിട്ടണം പറന്ന് നടക്കുകയാണ് അവൻ്റെ പറക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അവന് ചിറകു കൊടുക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ചോദ്യം വരും സാറേ നമ്മൾ നാളെ പറക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമുക്ക് ചിറകു വരുമോ പറക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രം മതിയോ നടക്കില്ല പക്ഷെ ഡാർവിൻ പറയുന്നു എവല്യൂഷനിലൂടെയാണ് എല്ലാതും സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ എവല്യൂഷനെ അംഗീകരിക്കാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഡാർവിൻ പറയുന്നത് അത് ഡാർവിൻ്റെ തിയറിയാണ് ഡാർവിനെ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ഡാർവിൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് ഡാർവിൻ വാദിക്കുകയാണ് ഡാർവിൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ക്രിയേറ്റർ അല്ല ദൈവം ഇതൊക്കെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷനാണ് കാലക്രമത്തിൽ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അതൊരു പുതിയ വഴിത്തിരിവായി വിശ്വാസത്തെ വ്യതിചലിച്ചുകൊണ്ടും ജീവിക്കാം എന്ന് ഡാർവിൻ ലോകത്തിന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം കുറേ ആൾക്കാർ ഡാർവിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ കടന്നുപോയ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വിക്ടോറിയൻ ഇറയിൽ സംഭവിച്ച ക്യൂൺ വിക്ടോറിയയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ച ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം ഇത്രയും വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ട
the effect of the origin of species was profound on the public mind the theory of darwin resulted in shifting of the focus of an ordinary person from religion to more basic things darwin's book made people change their perception towards religion idana prashnam oru pustakam irangi aa pustakathil parna karyam seriyanennu thoniyappo ഡാർവിൻ്റെ ചിന്താഗതിയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ മനുഷ്യൻ തയ്യാറായി എന്നിട്ട് മനുഷ്യൻ അതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു ശരിയാണ് ഡാർവിൻ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യമുണ്ട് ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയില്ല ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ എന്തിനും നമ്മൾ ദൈവത്തെ പേടിക്കണം പിന്നെ എന്തിനും നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം എന്തിന് പള്ളിയിൽ പോകണം എന്തിന് ബൈബിൾ വായിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരാനും അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ആംഗിളും ചേഞ്ച് ആവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ദ ഡാർവീനിയൻ തിയറി വാസ് അറ്റ് വാരിയൻസ് വിത്ത് ദ ലിറ്ററൽ ടേം ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ ക്രിയേഷൻ ആസ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ബുക്ക് ഓഫ് ജെനിസിസ് ജെനിസിസിൻ്റെ പുസ്തകം ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞ കഥ തെറ്റാണ് എന്ന് ഡാർവിൻ സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിനാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമേ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യായം വായിച്ചു തന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പത്തി പറയുന്നത് പക്ഷെ ഡാർവിൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയാണ് ദ ചർച്ച് അറ്റാക്ക്ഡ് ഡാർവിൻ ആൻഡ് ഹിസ് തിയറി ആൻഡ് ഇൻ നീഡ് ഓൾ അതർ എവല്യൂഷൻ തിയറി റൂട്ട് ആൻഡ് ബ്രാഞ്ച് ദി സ്ക്വാറൽ ഇൻ വിച്ച് ഡാർവിൻ ടുക്ക് നോ പാർട്ട് വാസ് കാരീഡ് ഓൺ വിത്ത് എക്സ്ട്രീം Verulence in 1871 Darwin published his Descent of Man in which he suggested that men and the apes were both descended from some parent stock appa ee theory vannodu koodi charchina adru veliye kanatha tirichadiyai charcha adine shaktamayite edirthu pakshe Darwin pinnotu poyilla Darwin adutha pusthakam irukki Descent of Man ഈ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എയ്പ്സ് എന്താ എയ്പ്സ് കേട്ടിട്ടില്ലേ എയ്പ്സ് മനുഷ്യന് സാദൃശ്യം തോന്നിക്കുന്ന ആൾക്കുരങ്ങുകൾ ഗറില്ലകൾ അവരെയാണ് എയ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർമിൻ പറയുന്നു മനുഷ്യൻ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ആൾക്കുരങ്ങിൽ നിന്നാണ് ആൾക്കുരങ്ങിന് കാലക്രമത്തിൽ രൂപമാറ്റവും അതുപോലെ തന്നെ ജിയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് ഈ ആൾക്കുരങ്ങുകൾ മാറാനുള്ള കാരണം എന്നാണ് ഡാർവിൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് ഫോർ മോർ ഡിറിഷൻ ആൻഡ് ഇൽ ഫീലിംഗ് ഇറ്റ് വാസ് ബൈ വെർച്യൂ ഓഫ് ദിസ് സയൻറ്റിഫിക് പ്രോഗ്രസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ വെർ ഗ്രാജ്വലി വിഡ്രോയിങ് ഫ്രം ദ ട്രഡീഷണൽ റിലീജിയസ് ഐഡിയോളജീസ് however despite religion taking a back seat during the victorian time it was also a period when some faithful ministers missionaries theologians and others who kept the christian truth alive victorian period il oru baadu perade vishwasangalukku edirayittu charles darwin oru pudhiya theory kondu vannengilum ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതിരുന്ന ഒരുപാട് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് മിഷണറീസ് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ തിയോളജിയൻസ് കുറേ റൈറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് അവരുടെ ഐഡിയോളജിയിൽ നിന്ന് മാറാതെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ശരിയാണ് സത്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഡാർവിൻ നെവർ പ്രൊമോട്ടഡ് എനി സോഷ്യൽ ഐഡിയാസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ബൈ ദി ഇംഗ്ലീഷ് ഹെബ് ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസർ was the first to apply survival of the fittest to human society and nations social darwinism fostered imperialistic expansion by proposing that some people were fit than others apoda darwin parayanu chala aalkare chalarekal fittest aanu appo ningal nokkiyal thanne ningalku manasilav olympics nadakkumbo 100 meter auto malsaram ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഹുസൈൻ ബോൾട്ടാണ് 
ഹുസൈൻ ബോൾട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ യൊഹാൻ ബ്ലേക്ക് ഉണ്ട് അസഫ പവലുണ്ട് ഈ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രീതി നോക്കിയാൽ കാണാം ഞാൻ വംശീയ അധിക്ഷേപം നടത്തല്ല അവരൊക്കെ തന്നെ കറുത്ത വർഗക്കാരായിരിക്കും അവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എനർജി അവർക്കുള്ള കരുത്ത് മറ്റൊരാൾക്കും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കരീബിയൻസ് ജമൈക്കൻസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ തന്നെ എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ റേസിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ ഓടുന്ന വ്യക്തികളാകുന്നു നിങ്ങൾ ഹുസൈൻ ബോൾട്ടിൻ്റെ റെക്കോർഡ് നോക്കൂ നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും ഇല്ലാത്ത റെക്കോർഡ് എന്തുകൊണ്ടാത് അതാണ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാണ് ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ചിലരേക്കാൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധി കൂടുതൽ ശക്തി കൂടുതൽ കൗശലം എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് ചാൾസ് ഡാർവിൻ തന്നെ ഇവിടെ പറയാണ് അതൊരു തരത്തിൽ ഐഡിയോളജി ആയിട്ടും ഇമ്പീരിയലിസത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമായി ദ യൂറോപ്യൻസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ ആസ് വൈറ്റ് റേസ് വർ ഡോമിനൻറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഓൺലി നാച്ചുറൽ ഫോർ ദം ടു കോൺകെയർ ദ ഇൻഫീരിയർ പീപ്പിൾ ആസ് നേച്ചേഴ്സ് വേ ഓഫ് ഇംപ്രൂവിംഗ് മാൻ കൈൻഡ് ദസ് ദ കോൺക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഫീരിയർ പീപ്പിൾ വാസ് ജസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ വീക്കർ റേസ് was nature's natural law appi ee theory ubhayichu ivaru valare krithyamayittu njangal vellakkaraan njangalaanu superior race thaayunavare adakki parikkanum avare munnotu nayikkenda uttaravaadittam njangalde daanu avaru swayam develop cheyidedutha theory ide bhagamayittu avaru vishwasichu povum idaanu natural selection allengil theory of the survival of the fittest ennu parayna theory അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടത് ചാൾസ് ഡാർവിൻ റിലീജിയനിൽ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകമായിട്ടുള്ള ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന കഥ തെറ്റാണെന്നും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ അന്തസത്ത ചോർന്നു പോകുന്ന രീതിയിൽ പുതിയൊരു തിയറി ഉണ്ടാക്കുകയും അതിലൂടെ മനുഷ്യരെങ്ങനെ ഉണ്ടായി മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചറൈസേഷൻ അദ്ദേഹം നടത്തുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തെ ഏറ്റെടുക്കാൻ അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ കുറേ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് വലിയൊരു വിജയമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമായിട്ട് മാറാൻ കാരണമായി അത് ഒരു പരിധിവരെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ തകർച്ചയ്ക്കും കാരണമായി കാരണം ഒരുപാട് പേര് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ പോലും അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു എന്നാൽ വ്യതിചലിക്കാതെ നിന്ന കുറച്ച് ആളുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ തിയറി പറയുന്നു നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ഉണ്ട് എവല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാണ് അതിനദ്ദേഹം പറയുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ജിറാഫിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് മറ്റൊന്ന് എയ്പ്സും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള രൂപസാദൃശ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തിയറി ആയിട്ടുള്ള തിയറി ഓഫ് സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് ആ തിയറിയിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം വെള്ളക്കാർക്ക് കറുത്തവരെ അടക്കി ഭരിക്കാനും അവൻ്റെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അത് അവൻ്റെ അവകാശമാണ് അതവൻ നേടിയെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ ഇമ്പീരിയലിസത്തിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത വ്യക്തി കൂടിയാണ് ചാൾസ് സ്റ്റാർ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു തിയറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മെയിനായിട്ടും ചർച്ച ചെയ്യാനും പഠിക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും നല്ല ദിവസങ്ങളുണ്ടാവട്ടെ താങ്ക് യു